நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் வெளிச்சம் அப்படிங்கிறது போட்டான்ஸ்னால உருவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த போட்டான்ஸ் பார்ட்டிகளாக வந்து செயல்படும் அதே சமயம் ஒரு வேவாகவும் இந்த போட்டான்ஸ் வந்து செயல்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த போட்டான்ஸ் வந்து லைட்னுடைய ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணுறதாகவும் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஸோ இப்படி இந்த ஃபோட்டான்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்ப அதனுடைய பொசிஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் அந்த ஃபோட்டான்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணுற வரைக்கும் இந்த ஃபோட்டான்ஸ் வேவ் மாதிரி தான் வந்து பிஹேவ் பண்ணும் ஸோ இந்த ஃபோட்டான் வந்து இந்த வேவ் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறது எதனால அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இந்த இடத்துல இந்த ஃபோட்டான் வந்து எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ எப்போ நம்ம வந்து அந்த ஃபோட்டான் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் அந்த ஃபோட்டான் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைமில் நம்மளுக்கு தெரிய வரும் அதெல்லாம் சரி இந்த ஃபோட்டான்ஸுக்கு வந்து மாசே கிடையாது இல்லையா அதாவது அந்த ஃபோட்டான்ஸுக்கு நிறை அப்படிங்கிறதே கிடையாது ஸோ இந்த ஃபோட்டானுங்கிறது அதனால தான் வந்து ஒரு வேவ் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் இந்த வேவ் அப்படிங்கிற ஒரு செயல்பாடு வந்து இந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை விஷயத்துக்கும் இந்த வேவுங்கிற செயல்பாடு வந்து இருக்குது உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் அப்புறம் நீங்களும் நானும் கூட ஒரு வேவ் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணலாம் அப்புறம் நான் இந்த ஸ்க்ரீனில் நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு வேவ் ஃபார்மில் வந்து நிறைய இடத்துல தெரியாமல் ஏன்னா ஒரே இடத்துல தெரிகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து எது பதில் முழுமையாக ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நான் பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் தான் சொல்லிட்டு வருவேன் அதனுடைய நான் எங்கேருந்து படிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிற ஒரு சோர்ஸ் லிங்க்ஸும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து ரெண்டு மூணு தாட்டி பார்த்துட்டு அல்லது இந்த கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்க லிங்க்ஸை போய் நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்லாவே புரிய வரும் ஸோ இந்த வீடியோவை வந்து நம்ம குவாண்டம் பிசிக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்னாவே ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம பார்க்கணும் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பேர் தான் டபுள் ஸ்லீட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ இந்த டபுள் ஸ்லீட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களோட ஃபோனில் இப்போ ஒரு ஸ்க்ரீனை காமிக்கிறேன் இந்த ஸ்க்ரீனுக்கு முன்னாடி ஒரு தடுப்பை நான் போடுறேன் இந்த தடுப்பில் ரெண்டு வழிகள் இருக்கு இந்த ரெண்டு வழிகள் வழியாக நீங்கள் பாலை தூக்கி போடுறீங்க அப்படி பாலை தூக்கி போட்டால் அந்த ஸ்க்ரீனில் போய் படுமா பின்னாடி இருக்கிற ஸ்க்ரீனில் அப்படி இந்த ஸ்க்ரீனில் படுற இடத்த குறிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஒயிட் கலரில் சர்க்கிள்ஸ் வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் உங்களுக்கு பார்த்தவே நல்லா தெரியும் அந்த தடுப்பில் உள்ள வழிக்கு நேராக இருக்கிற ஸ்க்ரீனில் தான் இந்த பால் போய் படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் பாலை வந்து தூக்கி தெரிஞ்சிங்களா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்கள் இடத்துலேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒவ்வொன்றா நீங்கள் வந்து அனுப்ப போகிறீங்க ஒரு எலக்ட்ரான் கன்னை வச்சு நீங்கள் எலக்ட்ரான் வந்து அனுப்ப போகிறீங்க அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு பால் தூக்கி போடுறப்ப அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் போய் பட்டுச்சோ அந்த மாதிரி படாமல் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் தெரியும் ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல இப்போ பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் அதே தடுப்பை ஒரு தண்ணி கூட வச்சிடுறீங்க அந்த தண்ணியில் ஒரு கல்லை தூக்கி போடுறீங்க அப்படி கல்லை தூக்கி போடுறப்ப அந்த கல் மூலியமாக ஏற்படுற வேவ் சொருமா அதாவது அலைகள் உருவாகுமா தண்ணியில் ஸோ அந்த அலைகள் வந்து இந்த ரெண்டு என்ட்ரன்ஸ் இருக்குதுல்ல ரெண்டு வழிகள் இருக்குதுல்ல இந்த வழிகளை போய் சேர்றப்ப அந்த ரெண்டு வழிகள்லேருந்து ரெண்டு புது அலைகள் வந்து உருவாகும் அது நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான் அப்படி அந்த ரெண்டு அலைகளும் ஒன்றா சேர்றப்ப இந்த இடங்கள்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த இடங்களில் ரெண்டு வேவ் வந்து மிக்ஸ் ஆகுதா அந்த ரெண்டு வேவ் மிக்ஸ் ஆகிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இப்போ ஒரு வேவ் எடுத்துக்கோங்க இந்த வேவில் இந்த பகுதியை தான் கிரெஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த பகுதியை ட்ரஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஒரு வேவோட கிரஸ் டூ ட்ரஃபும் அடுத்த வேவோட கிரஸ் டூ ட்ரஃபும் வந்து ஒன்றா அலைன் ஆகிறப்ப உங்களுக்கு இதனுடைய ஆம்பிடியூடும் இதனுடைய ஆம்பிடியூட் அதாவது வேவனுடைய ஹைட்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப உங்களுக்கு அலைகள் வந்து பெருசாக போய் மோதும் இதுக்கு பேர் தான் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதுவே இந்த இடங்களில் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு வந்து அலைகளே இங்கே இருக்காது இது ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வேவோட கிரஸ்ட்டு ட்ரஃபும் அடுத்த வேவோட ட்ரஃபும் கிரஸ்ட்டு வந்து ஒன்றா ஆகிறப்ப உங்களுக்கு மேலே இருக்கிற கிரஸ்ட்டும் கீழே இருக்கிற ட்ரஃபும் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து கேன்சல் ஆகிடும் அதனால் நம்மளுக்கு வேவே அங்கே இருக்காது ஸோ இதுக்கு பேர் தான் நம்ம டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த அலைகள் வந்து அந்த ஸ்க்ரீனில் போய் படுறப்ப அந்த அலைகளோட ஹைட்டை பொறுத்து அந்த ஸ
அப்படி ஒரு எலக்ட்ரான்கிறது தனியாக இருக்கும்போது எப்படி வேவ்ஸ் வந்து உண்டாக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நான் ஏற்கனவே இந்த வீடியோ ஒரு ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி எப்படி ஒரு ஃபோட்டான்ஸ் இந்த வேவில் ஒரு ஃபோட்டான்கிறது எங்கே வேணால் இருக்கலாமோ அதே மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரான்கிறதும் வேவ் தான் அந்த வேவில் எந்த இடத்துல வேணால் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து எந்த இடத்துல வேணால் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த விஷயத்துக்கு பேர் தான் வேவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது அலை செயல்பாடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த ஸ்க்ரீன் வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்க்ரீனில் போய் இந்த எலக்ட்ரான் படுறப்ப தான் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த ஒவ்வொன்றா எலக்ட்ரான் அனுப்புகிறப்ப அந்த ஸ்க்ரீனில் பட்ட பேட்டனை தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பேட்டனை ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சரி இதை வச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா ஸ்க்ராடிங் தஸ் ஈக்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு அது என்ன சொல்லும் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இந்த வேவ் பேட்டர்ன் இருக்குது இல்லை வேவ் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இல்லை இந்த குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எந்த இடத்துல பார்த்தா அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் இந்த ஸ்க்ராடிங் தஸ் ஈக்குவேஷன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு எலக்ட்ரான் எங்கே இருக்குது அப்படின்னே தெரியாத விஷயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷனில் எங்கே வேணால் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு பேர் தான் குவான்டம் சூப்பர் பொசிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரி இப்போ இந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இது வரைக்கும் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த தாட்டி ஒரு தாட்டி பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இனிமேல் சொல்கிற விஷயங்களை கொஞ்சம் அப்படியே நீங்கள் பிக்கப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்க்குறனா பார்த்துட்டு வாங்க இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் அது என்னென்னா ஹெய்சன்பர்க் அன்சர்டின்டி பிரின்சிபல் அதாவது இந்த வீடியோ ஆரம்பத்தில் இந்த தடுப்பு காமிச்சா பார்த்தீங்களா இந்த தடுப்பில் உள்ள அந்த ரெண்டு என்ட்ரன்ஸ் நுழைவு இருக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த நுழைவுக்கு பேர் தான் ஸ்லிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு ஸ்லிட் இருக்குது இந்த ஸ்லிட்டை நோக்கி ஒரு லேசர் லைட்டை அனுப்புகிறாங்க இந்த லேசர் லைட் அனுப்பும் போது இந்த ஸ்லிட்டோட அகலம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த அகலத்தை வந்து அது குறைக்க குறைக்க உங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ரீனில் அந்த லேசர் லைட்டை வந்து பரவலாக போகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இது எதனால் அப்படி ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெய்சன்பர்க் அன்சர்டின்டி பிரின்சிபல்னால தான் ஆகிட்டு இருக்கு இது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஃபோட்டான் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஃபோட்டானுங்கிறது என்ன ஒரு வேவாகவும் இருக்கலாம் அந்த வேவில் எங்கே வேணால் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் பார்த்தீங்களா இப்போ அந்த ஃபோட்டானுங்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு மெஷர் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு என்ன தேவை அதனுடைய பொசிஷன் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தேவை அந்த பொசிஷன் தேவை இந்த பொசிஷனை வந்து குறிக்கிறது தான் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதுவே இந்த ஃபோட்டன் வந்து எவ்வளோ மொமெண்டமில் போகுது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நம்ம பி அப்படின்னு சொல்லி டிடோட் பண்ணுவோம் இந்த ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் தான் என்ன பீனு என்ன நம்மளுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருச்சு இந்த டெல்டா ஏன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா இந்த டெல்டா டெல்டான்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்சர்டின்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அன்சர்டின்னா ஒன்றுமே கிடையாது எங்கே இருக்குன்னே தெரியாத ஒரு நிலை அப்படிங்கிறது அன்சர்டின்டி இப்போ இந்த ஸ்லிட்டோட அகலத்தை வந்து குறைக்க குறைக்க உங்களுக்கு பொசிஷனில் இருக்க அன்சர்டின்டி வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் படி இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஹெச் டிவைட் பை ஃபோர் பைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஹெச்சுங்கிறது பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அதனால் இது பாத்தீங்க <laughs> இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரானாக இருக்கட்டும் இல்லை ப்ரோட்டானாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ஃபோட்டானாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி எல்லா சின்ன சின்ன விஷயங்களும் அதை நம்ம வந்து ஒரு பொசிஷன் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறப்ப ஒரு அக்யூரிட்டான நிலையில் கண்டுபிடிக்கிறப்ப அது எந்த மாதிரி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு எவ்வளோ மொமெண்டமில் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியாது இதுவே அதனுடைய மொமெண்டம் வந்து கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்மளுக்கு பொசிஷன் நம்மளுக்கு தெரிய வராது ஸோ இதுதான் ஒரு குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸோட ஒரு அடிப்படையான விஷயமே சரி இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த வீடியோ கூட நீங்கள் பாஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அப்படியே யோசிச்சு கூட பார்த்துக்கலாம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டில் கேட்ட மாதிரி ஏன் நீங்களும் நானெலாம் ஒரு வேகமாக ஆக்ட் பண்ணாமல் ஒரு பார்ட்டிக்கலாக ஒரே பொசிஷன் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா அதுக்கான விடை வந்து இந்த ஈக்குவேஷனில் இருக்குது இந்த
இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு ப்ராசஸர் எடுத்துக்கோங்களேன் இப்ப ஒன் பிளஸ் செவன் ப்ரோ புதுசா லான்ச் ஆயிருக்குல்ல புது மொபைல் லான்ச் ஆயிருக்கு அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்னாப் டிராகன் எயிட் பிப்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற ப்ராசர் வந்து வச்சிருக்காங்க இந்த ப்ராசஸர்ல உள்ள டிரான்சிஸ்டோட சைஸ் எவ்வளவு சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செவன் நேனோமீட்டர் சரி இப்ப நம்ம அந்த ஸ்னாப் டிராகன் எயிட் பிப்டி ஃபைவ் ப்ராசஸரே நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த சிபியூ அந்த ப்ராசருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த ப்ராசஸரில் உள்ள ஒவ்வொரு ட்ரான்சிஸ்டரும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு ட்ரான்சிஸ்டர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோர்ஸ் இருக்கும் அதே சமயம் ஒரு ட்ரெயின் இருக்கும் இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு கேட் இருக்கும் இந்த சோர்ஸ்லேருந்து தான் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து பாஸ் ஆகும் அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆக தொடங்கும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த ட்ரெயினுக்கு போகிறதும் போகாததும் இந்த கேட் வந்து அளவு பண்ணுதா இல்லையா அப்படிங்கிற விஷயத்த பொறுத்து தான் இப்போ ஒருவேளை எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அங்கே ஃப்ளோ ஆகலை அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு வந்து நம்மளோட ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ஜீரோ அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ப்ராசஸ் ஆகும் இதுவே அந்த கேட் வந்து இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த ட்ரெயினுக்கு அலோவ் பண்ணுச்சு அப்படிங்கிறப்ப நம்மளோட ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராசஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸும் சுவிச் ஆகிறதுனால தான் நம்மளோட ஸ்மார்ட் ஃபோனை வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு ஆனால் நான் ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கேன் எலக்ட்ரானுங்கிறது ஒரு வேவ் ஃபார்ம்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா அதாவது இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷனில் எங்கே வேணா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதனால் இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இந்த தடுப்பு குழி வந்து போக பார்ப்போம் இந்த ஏழு நானோமீட்டர் சைஸ் இருக்கனால இப்போதைக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இதுவே இந்த டிரான்சிஷனோடைய அகலை வந்து இன்னுமே ஒரு நாலு நானோமீட்டருக்குள்ள குறைக்கிறப்ப இந்த கேட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாமல் நிலையில் இருந்தால் கூட இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த ட்ரெயினுக்கு போயிட்டு ஸோ நம்மளோட ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நடக்கிற ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதையே வந்து கரெக்ட் பண்ணிடும் சரி இந்த குவாண்டம் டனலிங் வந்து நீங்கள் இன்னும் விஷுவலிஸ்டாக நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரிசம் வந்து வச்சுருக்காரு இந்த ப்ரிசமில் வந்து லேசர் லைட் அனுப்புகிறாரு இந்த ப்ரிசத்தில் ஒரு ஆங்கிளில் பட்டு அந்த லேசர் லைட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த விஷயத்துக்கு பேர் தான் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது இந்த லேசர் லைட் வந்து டோட்டலாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு ஒரு சைடாக போகுது இதுவே இந்த ப்ரிசத்துக்கு நடுவில் இன்னொரு ப்ரிசம் நீங்கள் வந்து கிட்ட கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த லேசர் லைட்டில் உள்ள ஃபோட்டான்ஸ் வந்து அந்த ப்ரிசத்துலேயும் ட்ராவல் ஆகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா குவாண்டம் டனலிங் நடக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த குவாண்டம் டனலிங் மட்டும் இல்லைன்னா நம்மளோட சூரியனே இருந்திருக்காரு நம்மளோட சூரியனில் வந்து நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் வந்து முக்கியமாக நடக்கிற காரணமே இந்த குவாண்டம் டனலிங் தான் இப்போ நம்ம கடைசியாக பார்க்க போகிறது குவாண்டம் இன்டாங்கல்மெண்ட் இந்த குவாண்டம் இன்டாங்கல்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் அது என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறப்ப இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் என்னோடய வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது இப்போ எலக்ட்ரான் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரானுக்கு வந்து ஸ்பின் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கோங்க இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் ஒன்றுக்கு ஒன்று என்டாங்கல்டாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானில் வந்து ஏதோ ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணுறப்ப அந்த எலக்ட்ரானோட ஸ்பின் வந்து ஸ்பின் அப்போ இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு எலக்ட்ரானோட ஸ்பின் வந்து ஸ்பின் டவுனாக தான் இருக்கும் இதுவே இந்த எலக்ட்ரானோட ஸ்பின் வந்து ஸ்பின் டவுனாக இருக்கிறப்ப இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்பின் அப்பாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் குவாண்டம் இன்டாங்கல்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு என்டாங்கல்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லை ஒரு ஃபோட்டான் வந்து என்டாங்கல்டு பேராக நம்ம உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கு ஒரு வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை அதை கூட நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த குவாண்டம் என்டாங்கல்மெண்ட்டுக்கு வந்து ப்ரூஃப் இருக்கா இல்லை ஏதோ ஒரு எவிடென்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதுக்கும் இருக்குது அதோடைய லிங்க்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ மூலிமா குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அடிப்படையான விஷயங்கள் மட்டும் தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் கிடச்சிருக்கும் இந்த வீடியோவில் சொன்ன அத்தனை விஷயங்களோட அதாவது எங்கேருந்து படித்தேன் அப்படிங்கிற லிங்க்ஸ் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது அதில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே நீங்கள் பெரும்பாலான விஷயங்கள் நீங்கள் அதிலே கற்றுக்கலாம் மறக்காம போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காம கீழே லைக் கொடுங்க அதே சமயம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் முயலுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சோசியல் மீடியாவில் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் அவர் ஃபேஸ்புக் மறக்காம போய் ஃபா